ஹாய் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா நாட்டில் இப்பொழுது இருக்கிற சுச்சுவேஷன்ஸில் மிகப்பெரிய ஒரு இஷ்யூவாக போயிட்டு இருக்குது என்ன அப்படின்னா பெட்ரோல் அண்ட் டீசல் பிரைசஸ் இன்க்ரீஸ் தான் அதை வந்து எப்படி நடக்குது அதுக்கு பின்னாடி இருக்கும் ஃபேக்ட் அதோட நிலைப்பாடு என்ன அப்படின்னு தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் அதாவது பெட்ரோல் பிரைசஸ் ஏன் உயருது அப்படின்றது முன்னாடி அதுக்கு பின்னாடி இருக்கும் தகவல்களை நம்ம பார்ப்போம் அதாவது ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் வந்து இரண்டு புள்ளி ஐந்து கிலோகிராம் கார்பன் டை ஆக்சைடை ரிலீஸ் பண்றதுக்கு பேர்ன் பண்ணா ஆகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒரு லிட்டர் டீசல் பேர்ன் பண்ணா 2.7 பாயிண்ட் செவன் கிலோகிராம் ஆஃப் சிஓ டூ இஸ் ரிலீஸ் அப்படின்ற வந்து ஃபேக்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்தியா வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சந்தையாகவும் உற்பத்தியாளரும் இருக்கு எது எதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ வீலர் த்ரீ வீலர் அண்ட் டிராக்டர் இது மூணுத்தையும் வந்து நம்ம வந்து மிகப்பெரிய ஒரு மார்க்கெட்டா இருக்கிறோம் அதனால நம்மளுடைய அன்றாட தேவையில ஒரு நாளுக்கு வந்து ஒரு நாளுக்கு ஒரு நாள் நம்மளுடைய யூசேஜ் எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னா குரூட் ஆயில் ப்ராடக்ட்ஸ் அதாவது பெட்ரோல் டீசல் ப்ராடக்ட்ஸ் யூசேஜ் எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கோடி லிட்டர் ஒரு நாளைக்கு நம்ம யூஸ் பண்றோம் அப்ப பாத்துக்கோங்க ஐம்பத்தி ஒன்பது கோடி லிட்டர் பெட்ரோல் டீசல் யூஸ் பண்றதுனால எவ்வளவு கார்பன் டை ஆக்சைடு நம்ம ஒரு நாளைக்கு ரிலீஸ் பண்றோம் அப்படின்னு பாருங்க மேலும் இதுல ஒரு உண்மை என்ன அப்படின்னா இந்த ஐம்பத்தி ஒன்பது கோடி லிட்டர் பெட்ரோல் அண்ட் டீசல்ல தொண்ணூறு சதவீதம் நம்ம இறக்குமதி பண்ணி தான் நம்ம வந்து யூசேஜ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இதுல நெக்ஸ்ட் லார்ஜஸ்ட் சிஓ டூ ப்ரொடியூசிங் கண்ட்ரிஸ் அதாவது கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியிடும் நாடுகள் என்னென்ன அப்படின்னு பாக்குறோம் அது அவங்களோட பெட்ரோல் டீசல் விலை இன்றைய அளவுல என்ன அளவுக்கு இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறோம் சைனா வந்து எழுபதுல இருந்து தொண்ணூறு எழுபதுல இருந்து எண்பது ரூபாய்ல இருக்காங்க யூஎஸ்ஏ இந்தியா ஜப்பான் ஜெர்மனி சவுத் கொரியா அண்ட் ரஷ்யா இவங்க ஏழு பேரும் வந்து அரௌண்ட் எண்பது பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் சிஓ டூ ப்ரொடக்ஷனுக்காக காரணமா இருக்காங்க உலகத்தில் சிஓ டூ ப்ரொடக்ஷன்ல எண்பது சதவீதம் இந்த ஏழு நாடுகளில் இருந்தது மட்டும் வெளியாகுது இந்த சிஓ டூ ப்ரொடக்ஷனால என்ன நடக்குது அதாவது புவி வெப்பமயம் ஆகுது அதாவது குளோபல் வார்மிங் அதனால இருக்கக்கூடிய இந்த ஐரன் நேஷன் சொல்லக்கூடிய தீவு நாடுகள் தான் ரொம்பவே பாதிக்கப்படுறாங்க அதனால இரண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல பாரிஸ் சம்மிட்ல என்ன ஒரு பண்ணாங்க அப்படின்னா இவங்க எல்லாம் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடோட எமிஷனை குறைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு உடன்படிக்கையை சைன் பண்ணாங்க அதனால இவங்க எல்லாரும் இந்த ஏழு நாடுகளும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா நூறுல இருந்து நூத்தி இருபது பெர்சன்டேஜ் அவங்களுடைய வரிகளை உயர்த்திருக்காங்க அதாவது ஹண்ட்ரட் டூ ஒன் டுவெண்ட்டி பெர்சன்டேஜ் டாக்ஸ் ஹைக் பண்ணிருக்காங்க இதனாலதான் நம்மளுடைய பெட்ரோல் விலை இன்னும் அதிகமாகிட்டே இருக்கு அது போக நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா Facts began India's petrol and diesel prices. எப்படி வந்து நம்ம பெட்ரோல் அண்ட் டீசல் பிரைசஸ் எப்படி எல்லாம் வந்து நம்ம கடைசியா வர்றப்போ ஒரு எழுபத்தி ஐந்து ரூபாய் எண்பத்தி ஐந்து ரூபாய் தான் வருது அதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய வரிகள் எல்லாம் என்ன என்னென்ன மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர் டிவிஷன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் ஒரு குரூட் ஆயில் வந்து பேரல் எல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க ஆயில் ப்ரொடியூசிங் கண்ட்ரிஸ் அப்படின்னு அவங்க இருந்து நம்ம கண்ட்ரிக்கு வந்து குரூட் ஆயில் பேரல் எல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அனுப்புவாங்க அது வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகி இங்க வந்து ரிஃபைன் பண்றதுக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து ஃபார்ட்டி ருபீஸ் வந்து செலவாகுது அப்படின்றாங்க அது போக டீலர் கமிஷன் அங்க இருக்கக்கூடிய பிரைவேட் ஏஜென்சிஸ் எல்லாம் வந்து அவங்களுடைய கமிஷன் வந்து நான்கு ரூபாய் சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ் டியூட்டி சென்ட்ரல் வந்து அவங்க அந்த பெட்ரோல் அண்ட் டீசல் ப்ராடக்ட்ஸ் மேல அதுவும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஃபார் பெட்ரோல் அண்ட் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஃபார் டீசல் அதாவது நாற்பது நாற்பது ரூபாயில நாற்பது பெர்சன்டேஜ் வந்து அவங்க வந்து டாக்ஸா அது மேல திரிக்கிறாங்க இதனால ஒரு பெட்ரோல் அண்ட் டீசல் விலைக்கு எவ்வளவு பண்றாங்க ஒரு லிட்டர் பெட்ரோலுக்கு பத்தொன்பது புள்ளி ஐந்து ரூபாய் பத்தொன்பது புள்ளி நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ருபீஸ் வந்து டாக்ஸ் அவங்க வந்து இம்போஸ் பண்றாங்க அண்ட் ஃபார் டீசல் வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா செவன்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பதினேழு புள்ளி ஆறு ரூபாய் வந்து டாக்ஸா அது மேல திணிக்கிறாங்க இதுல இருந்து இதுல இருந்து வரக்கூடிய அந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு வரக்கூடிய வருவாயில நாற்பத்தி இரண்டு சதவீதம் வந்து ஷேர் அந்த ஷேர் வந்து ஸ்டேட்ஸ்க்கு கொடுக்கணும் அதாவது பதினான்கு பினான்ஸ் கமிஷன் ஃபோர்டீன் பினான்ஸ் கமிஷன் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா சென்ட்ருக்கு வரக்கூடிய அந்த வருவாயில இருந்து நாற்பத்தி ரெண்டு பெர்சன்டேஜ் ஸ்டேட்ஸ்க்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன் ஸ்டேட்ஸுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னா சென்டர் கிட்ட ஆளுறதுக்கு எந்த ஒரு நிலமும் இல்லை தங்க கிட்ட வரக்கூடிய அந்த வருவாய் வந்து ஸ்டேட்ஸ்க்கு தான் கொடுப்பாங்க இதுதான் சென்டர் ஸ்டேட் ரிலேஷன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஸ்டேட்ஸ் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து வேல்யூ ஆட் டாக்ஸ் பேக்ன்றது வந்து தேர்ட்டி ஃபோர் பெர்சன்டேஜ் அண்ட் டூ தேர்ட்டி எயிட் பெர்சன்டேஜ் ஃபார் பெட்ரோல் பெட்ரோலுக்கு இவ்வளவு வந்து அவங்க வந்து எக்ஸ்ட்ராவா வரி விதிக்கிற
எக்ஸைஸ் டியூட்டியும் பேக்கும் வந்து கான்ஸ்டன்டா இருக்கு கான்ஸ்டன்டா இருக்கிற காரணத்தால ஸ்ட்ரென்த் வந்து அவங்களுடைய நிலைப்பாடு தான் கரெக்டா இருக்காங்க அதனால வந்து அவங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணல ஆனா ஸ்டேட் வந்து அதை டிக்ரீஸ் பண்ணல அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த தேர்ட்டி ஃபோர் டு எயிட்டி பர்சன்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் வந்து அவங்க டிக்ரீஸ் பண்ணல இதனால நம்மளுக்கு வந்து அன்றாட அன்றாட விலையில வந்து பெட்ரோல் அண்ட் டீசல் பிரைசஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வருது இதனால ஸ்டேட்ஸ் வந்து வருவாய் வந்து ரொம்ப அதிகமா கிடைக்கிறது இந்த பெட்ரோல் அண்ட் டீசல் விலையை வந்து ஸ்டேட்டால குறைக்க முடியுமா அதாவது வந்து ஒரு கவர்மெண்டால குறைக்க முடியாதா அப்படின்னா கண்டிப்பா குறைக்க முடியும் எப்படி குறைக்க முடியும் அப்படின்னா இவங்க விதிக்கக்கூடிய இந்த பெர்சன்டேஜ் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா இதுல வந்து ஒரு ஜிஎஸ்டி கவுன்சில நம்ம கொண்டு வந்தா அதை வந்து கண்டிப்பாக குறைக்க முடியும் ஆனா ஜிஎஸ்டி கவுன்சில கொண்டு வர முடியாது தடுக்கிறாங்க இன்க்ளூடிங் பிஜேபி ஸ்டேட்ஸ் வந்து இதை தடுக்கிறாங்க ஏன் அவங்க தடுக்கிறாங்க அப்படின்னா இவங்க கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களோட வருவாய் வந்து இழக்க நேரிடும் வருவாய் இழக்க நேரிட்டா கவர்மெண்டால நலத்திட்டங்களை கொண்டு போய் சேர்க்க முடியாது அவங்களுடைய காசு வந்து கஜானால கம்மியே ஆயிடும் அதனால கவர்மெண்ட் ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் வந்து அவங்க வந்து எதிர்க்கிறாங்க இதுதான் இதுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு உண்மை நிலவரம் இதனால என்ன நடக்க போகுது எதனால வந்து இவ்வளவு டாக்சஸ் வந்து விதிக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம் அதாவது ஆல்டர்னேட் டிமேண்ட் கிரியேஷன் ஃபார் ஆல்டர்னேட் டிரான்ஸ்போர்ட் இந்தியா முழுக்கும் வந்து நம்மளுடைய சிஏடி அப்படின்பாங்க கரண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிசிட் வந்து அதிகமா இருக்க காரணம் என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து இறக்குமதி அதிகமா பண்றோம் குரூடாயில வந்து நம்ம வந்து வெளிநாடுகள் வந்து இறக்குமதி இது பண்றதுனால நம்மளுடைய எக்கனாமிக் வந்து சிஏடி அதாவது கரண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிசிட் வந்து அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அது குறைக்கிறது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வி ஹவ் டு சேஞ்ச் ஃபார் தன் ஆல்டர்னேட் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஒரு மாற்று வழியான போக்குவரத்து நம்ம பார்க்கணும் அதுக்கு வந்து சடனா வந்து நம்மளால பண்ண முடியாது அது போக இன்க்ரீஸ் யூசேஜ் ஆஃப் பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் இன்க்ரீஸ் அதோடைய பயன்பட வந்து மக்கள் கிட்ட கொண்டு கொண்டு போய் சேர்க்கணும் நிறைய மக்கள் வந்து அதை யூஸ் பண்ணணும் தனிநபர் வந்து அவங்களுடைய கார் யூஸ் பண்றது இதை வந்து குறைக்கணும் அப்படின்றதுக்காகவும் பண்றாங்க நெக்ஸ்ட் அட்வான்ஸ் தி ரிசர்ச் ஃபார் ஹைப்ரிட் வெஹிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கல் அதாவது அதுல நடக்கக்கூடிய ஆராய்ச்சிகள் அதாவது ஹைப்ரிட் வெஹிக்கல் அப்படின்னா பெட்ரோல் டீசல் இன்ஜின்லும் போகும் எலக்ட்ரிக் மீன்ஸ்லயும் அது வந்து ரன் ஆகும் இந்த மாதிரி ஹைப்ரிட் வெஹிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கல் அவங்களுடைய ரிசர்ச் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு ஒரு ஊக்குவிப்பா இருக்கணும் அப்படின்றதாகவும் பண்றாங்க சரி சார் இவ்வளவு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குல்ல பெட்ரோல் டீசல் விலை இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கல கவர்மெண்ட் சடனா பேன் பண்ணிட்டாங்கன்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்னா மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனை போய் முடியும் எதனால அப்படின்னா அக்கார்டிங் டு என்எஸ்டி அப்படின்னு சொல்லி என்எஸ்டிசி அப்படின்னா நேஷனல் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் ரிப்போர்ட் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி மட்டும் ஒன்னு புள்ளி ஐந்து கோடி மக்களுக்கு நேர்முக வேலை வாய்ப்பு தருகிறது அது போக ஒன்னு புள்ளி ஒன்பது கோடி மக்களுக்கு மறைமுக வேலை வாய்ப்பு தருகிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்போ இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு குள்ள இவ்வளவு தருகிறது அப்படின்னு தரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப கவர்மெண்ட் சடனா வந்து பெட்ரோல் அண்ட் டீசல் வந்து பேன் பண்ணிட்டாங்க வெஹிக்கல்ஸ் பேன் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா இவ்வளவு மக்களுடைய வாழ்வாதாரம் கேள்விக்குறியாகும் அதனால கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இன்டைரக்டா இத வந்து அவங்க வந்து ஊக்குவிப்பாங்க அதாவது நம்ம வந்து ஹைபிரிட் வெஹிக்கல்க்கு எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கலுக்கு மாறணும் அப்படின்னு அதாவது <laughs> பெட்ரோல் அந்த டீசல் அந்த இன்ஜின் அந்த கம்பஷன் இன்ஜினால மூவ் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி இரண்டும் இருக்கிறது ஹைபிரிட் அப்படிம்பாங்க அந்த ஹைபிரிட் வெஹிக்கல் அதுல இருந்து இதுல இருந்து அதுக்கு மாறணும் அதுக்கப்புறம் இதுல இருந்து எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கல் முழுமையாக மின்சாரத்தில் மட்டுமே இயங்கக்கூடிய ஒரு வாகனத்தில் வாகனத்துக்கு மாறணும் அதுக்கப்புறம் சோலார் வெஹிக்கல் அதாவது சூரிய சக்தியில இயங்கக்கூடிய போக்குவரத்துக்கு நம்ம மாறணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்போ இந்த பிரைசஸ் எல்லாம் குறைக்கிறதுக்காக என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு தனி மனிதனா ஒரு இண்டிவிஜுவல் சிட்டிசனா நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்மளுடைய அன்றாட அல்லது சிறுதூர தேவைகளுக்கு நம்ம சைக்கிளை யூஸ் பண்ணலாம் அல்லது நம்மளுடைய பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டை யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம மாற்றங்கள் நம்ம கிட்ட இருந்து வந்தா மட்டும்தான் இதெல்லாம் நடக்கும் கண்டிப்பாக வளமான ஒரு இந்தியா உருவாகும் இது முக்கியமாக இது வந்து நாங்க எந்த ஒரு கவர்மெண்ட்டுக்கும் சப்போர்ட் பண்ணிடலாம் இந்த வீடியோ எல்லாம் நாங்க போடல இதுதான் இது உண்மை நிலவரம் இதுதான் ஒரு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிள் சிட்டிசனாக இந்த வீடியோ நம்